ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ வெல்கம் டு கேஆர் லாஜிக்ஸ் நான் உங்கள் மணி மக்களே இந்த வீடியோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சிலாரிசம் அப்படின்றதுல நிறைய நியூ பேட்டர்ன் வந்து இப்போ வந்து இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கு அந்த நியூ பேட்டர்ன் அப்படின்னா அந்த நியூ பேட்டர்னை எதில் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வேர்டிங்ஸில் தான் மாற்றியிருக்காங்க அப்போ அந்த வேர்டிங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் பட் ஆனால் அந்த வேர்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூசிங் டேர்மாக வந்து இருக்குது அப்போ அந்த கன்ஃபியூசிங் டேர்ம் எல்லாத்தையுமே உடச்சி உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக நீங்கள் ஐபிபிஎஸ் பிஓ எழுத போகிறப்ப ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் சரி அதுக்கடுத்து வரப்படக்கூடிய மெயின்ஸ்லேயும் சரி நீங்கள் அந்த கன்ஃபியூசிங் டேர்ம் எல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பக்காவாக அடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஒரு இடத்துக்கு கூட ஸ்கிப் அடிக்காமல் பாருங்கள் சரியா பக்காவா அடிக்கணும்னா ஸ்கிப் அடிக்காம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பான முறையில இதோட எண்டுல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதானா நியூ பேட்டர்ன் நீங்க நியூ பேட்டர்னு இவ்வளவுதானா முடிஞ்சா அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு தோணும் கண்டிப்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டைப் இருக்கு ஏழு டைப்பையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒரு குட்டி குழந்தைக்கு சொல்லி தர மாதிரி சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டைப் ஒன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ அப்புறம் ஃபியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிங்க money is teacher அதே மாதிரி இருக்கு அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு யா ஃபியூ மணி இஸ் டீச்சர்னு சொல்லியிருக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு ஃபியூ மணி இஸ் டீச்சர்னு இருக்கு அப்ப நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான குழப்பம் வந்துடும் யா ஃபியூ அப்படின்னா ஒன்லி எ ஃபியூவா ஒன்லி எ ஃபியூவா ஓகே அப்ப யா ஃபியூனா சம் நாட்டா ஓகே அப்ப ஃபியூனா சம் ஆ அப்படின்ற மாதிரி குழப்பம் உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துருக்கும் கண்டிப்பான முறையில நான் லைவ்ல போடும்போது நிறைய பேர் இந்த டவுட்டை வந்து கேட்டிருக்கீங்க அப்ப இதுல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தங்கங்களா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த அப்படின்னாலும் ஃபியூ அப்படின்னாலும் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூ மணி சம் மணி ஆர் டீச்சர் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நீங்க வந்துருங்க என்ன அப்படின்னா ஃபியூனாலும் சரி ஃபியூனாலும் சரி என்னதான் அர்த்தம் சம் என்றுதான் அர்த்தம் இதுல கன்ஃபியூஷனே உங்களுக்கு இருக்க கூடாது நல்லா திரும்ப சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க யூனாலும் சரி ஃபியூனாலும் சரி நமக்கு என்ன அர்த்தம் சம் மணி ஆர் டீச்சர் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இது ரெண்டுமே நமக்கு எதை மீன் பண்ண வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் மணி டீச்சர் அப்படின்றத தான் சொல்ல வருது இதுதான் டைப் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமானது இது ஒரு கன்ஃபியூசிங் டேர்மா வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா அப்ப இப்ப உங்களுக்கு நல்லா ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா வந்திருக்கும் யா ஃபியூனாலும் சரி ஃபியூனாலும் சரி என்னதான் அர்த்தம் அப்படின்னா சம் தான் அர்த்தம் திரும்ப ஒரு தடவை மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கோங்க யா ஃபியூனாலும் சரி ஃபியூனா அப்படின்னாலுமே ரெண்டுமே என்னதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து இதுக்கு அடுத்து டைப் டூ அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்ப இது உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில நல்ல ஒரு கிளியராவே புரிஞ்சிருக்கும் லாஸ்டா ஒரு ரிவிஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துடுறேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டைப் டூ ஓகே டைப் டூல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்களேன் நல்லா கவனிங்க அதாவது நாட் எவ்ரி டைப் டூல சொல்றது நாட் எவ்ரி எப்படி நாட் எவ்ரி அதுக்கு அடுத்து அண்டு நாட் ஆல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க எப்படி சொல்றாங்க நாட் எவ்ரி நாட் ஆல் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனை நமக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இப்படினா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நாட் எவ்ரினா என்ன நாட் ஆல்னா என்ன எனி ஒன் ஏதாச்சும் கெஸ் பண்ண முடியுதா செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் நாட் எவ்ரி அப்படின்னாலும் நாட் ஆள்னாலும் என்ன அப்படின்னா நாட் எவ்ரி எல்லாமே கிடையாது எப்படி சொல்லி பாருங்க தமிழ்ல தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க எல்லாமே கிடையாது நாட் ஆள் அப்ப எல்லாமே கிடையாது நாட் எவ்ரி மீன்ஸ் எவ்ரி மீன்ஸ் என்ன இங்கிலீஷ்ல எவ்ரினா நமக்கு என்னப்பா தெரியும் எவ்ரினா என்னது ஆள்னு தெரியும் எவ்ரினா என்னது ஆள்னு தெரியும் ஆள்னாலும் எல்லாம் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப எல்லாம் அப்படின்னா என்ன நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் எல்லாமே என்ன கிடையாது நல்லவே கிடையாது நான் எல்லாமே நல்லவே கிடையாது அப்ப நான் கொஞ்சம் நல்லவே இதெல்லாம் தமிழ் டைலாக்கு அப்ப அதே மாதிரிதான் நாட் எவ்ரி நாட் ஆள்னா என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களேன்னு 
not every money is bad அப்படிங்க இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க not நான் திருப்பி கூட ரப் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே ரப் பண்ணிடுறேன் சோ not every not all அப்படினு இருக்கும்போது not every ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் not every money is money is bad okay இப்போ இதுக்கு எப்படி டயக்ராம் வரீங்க எல்லா மணியும் கெட்டவன் கிடையாது எல்லா நல்லா தமிழ்ல சொல்றேன் நல்லா தமிழ்ல ரிலேட் பண்றேன் நல்லா கவனிங்க எல்லா மணியும் கெட்டவன் கிடையாது அப்ப கொஞ்சோண்டு மணி கொஞ்சோண்டு மணி மட்டும் என்னவா இருப்பான் அப்படின்னா பேடா இருப்பான் மிச்ச மணி எல்லாமே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நல்லவனா இருக்கலாம் நல்லவனுக்கும் நல்லவனா இருக்கலாம் நல்லவனுக்கும் நல்லவனா இருக்கலாம் தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் பட் ஆனா அப்ப நாட் எவ்ரி அண்ட் நாட் ஆல் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் நத்திங் பட் சம் நாட் அப்படின்றது சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து ஒரு தேர்ட் டைப் இருக்கு இன்னும் ஒரு நாலு டைப் இருக்கு அப்படியே பாப்போம் என்ன பண்றீங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க இஃப் மணி இஸ் கே ஆர் எல் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இதுல என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் மணி வந்து கே ஆர் எல் இருக்காரு மணி எதுல இருக்காரு கே ஆர் எல் இருக்காரு கே ஆர் லாஜிக்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றாரு கே ஆர் லாஜிக்ஸ் குள்ள இருக்காரு எப்படி சொல்லுவாரு மணி வந்து கே ஆர் லாஜிக்ஸ் குள்ள இருக்காரு அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுங்க இஃப் தென் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது இஃப் இட் இஸ் ஆன் அதாவது இஃப் இட் இஸ் ஆன் சொல்லுவாங்க இஃப் இட் இஸ் ஆன் அப்படின்னாலும் இஃப் ஏ அப்படின்னாலும் சரி இஃப் தேன் அப்படின்னாலும் சரி என்ன அப்படின்னா எல்லா மணியும் எங்கதான் இருக்காரா சரியான ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நான் எழுதுனே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நம்புறேன் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்ல வருது அப்ப நாட் ஏ ஒரு நாட்னா என்னது நோ அப்படின்னு அர்த்தம் நோ ஏனா ஒரு ஒன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் நல்லா பாருங்க நாட்னா நோன்னு அர்த்தம் ஏனா ஒன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட என்ன கிடையாதான் பவுலர் கிடையாதான் அப்ப ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட பவுலர் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்சல்யூட்லி நோ பேட்ஸ்மேன் இஸ் பவுலர் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன கண்டிஷன் நோ கண்டிஷன் அப்படின்றதான் புரிஞ்சாமா இந்த நாலு டைப் இன்னும் மூணே மூணு டைப் தான் பார்க்கலாம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டைப் ஃபைவ் டைப் ஃபைவ் நல்லா கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைப் ஃபைவ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்லி அப்படின்னா என்னதுப்பா சோ இப்ப இந்த ஒன்லி அப்படின்னா என்ன ஒன்லி ஏ இஸ் பி அப்படின்ற ஒரு இது நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம் இப்ப ஒன்லி ஏ இஸ் பி அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் ஆல் B is A அப்படின்ற கண்டிஷன் இதான 
all b is a தா என்ன அர்த்தம் only a is b என்ற அர்த்தம் ஆனா இந்த b க்கு என்ன வரும் அப்படினா only negative மட்டும் தான் வரும் சாதாரண நம்ம செப்பரேட்டா பாப்போம் பட் ஆனா இப்ப கண்டிஷன் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இவர் என்ன மட்டும் இருப்பாரு நெகட்டிவ்ல மட்டும் இவர் யார் கூட மட்டும் தான் இருப்பாராம் a கூட மட்டும் தான் இருப்பாராம் என்ன கண்டிஷன்ல இருப்பாரு அப்படினா a கூட all கண்டிஷன்ல மட்டும் தான் இருப்பாரு அப்ப only அப்படினா என்னது only a is b னா நம்ம என்ன சொல்றோம் all b is a னு சொல்றோம் இப்ப அதே மாதிரிக்க இப்ப இத கவனிங்களே நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படிን இருக்கு இப்போ நன் எக்ஸ்பெக்ட் மேக்ஸ் ஓவர் ஈஸி ஓகே நன் எக்ஸ்பெக்ட் மேக்ஸ் ஓவர் ஈஸி இப்ப அதே மாதிரி நன் பட் நன் பட் மேக்ஸ் ஆர் ஈஸி அப்படி நான் எழுதுறேன் இப்போ இதுல நீங்க என்ன சொல்ல வருவீங்க நன் எக்ஸ்பெக்ட் மேக்ஸ் ஆர் ஈஸினா என்ன அர்த்தம் நன் பட் மேக்ஸ் ஆர் ஈஸினா என்ன அர்த்தம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நன் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்னது நன் பட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க சிம்பிளி எந்த ஏயுமே இப்படியா எந்த ஏயுமே வந்து எந்த மேக்ஸுமே ஈஸி கிடையாது அப்படி சொல்ல வரல இவங்க இவங்க இங்கேயும் எதைதான் மீன் பண்றாங்க ஐ மீன் என்ன அப்படின்னா இந்த நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படின்னாலும் என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்லின் தான் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஒன்லின் தான் அர்த்தம் அதான் நான் இங்க சொன்னேன் இவனோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரோல் இவன் யாரோட மட்டும்தான் இருப்பானா ஏயோட மட்டும்தான் இவன் சம்லையும் வருவான் ஆள்லையும் வருவான் மத்த யாரோடையுமே நான் என்ன பண்ண முடியாது பிய கனெக்ட் பண்ண முடியாது அப்ப அதே மாதிரிதான் நான் இங்க சொல்லணும் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஈஸி இஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு நான் எழுதுவேன் எப்படி எழுதுவேன் இதை உள்ள டயக்ராமுக்குள்ள நான் எப்படி வரைவேமா சோ ஈஸி ஈஸி தான் எதுக்குள்ள இருக்கு மேக்ஸுக்குள்ள இருக்கு சோ இதுக்கும் இதே டயக்ராம் தான் நன் பட் அப்படின்றதுக்கும் இதுதான் டயக்ராம் அப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் சிம்பிளி ஒன்லின் தான் அர்த்தம் மறந்துட கூடாது நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்லின் தான் அர்த்தம் ஏனென்றால் அவன் எதுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்க போறான் மேக்ஸுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்க போறான் அவன் ஒரே ஒரு ஆள் கூட தான் சம்லி இருப்பான் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ்ட் <laughs> இங்க இது எதை மீன் பண்ணுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் கைஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் என்ன நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படின்றத பார்த்தோம் நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் இப்ப ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் ஆல் பட்னா என்ன சொல்ல வருது இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதுறேன் தெளிவா நல்லா கவனிங்க ஆல் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் கோச்சார் கோச்சார் batsman all expert all expert coach or batsman appadi illa appadina all but all but coach coaches are batsman appadi na eludren ipo inga enak enna solla varudhu nalla gavaninga coach thavara matha ellarume batsman evadi tamil la relate pandra coach thavara matha ellarume batsman appo inga nalla gavaninga கோச் யாருமே என்ன கிடையாது பேட்ஸ்மேன் கிடையாது தமிழ்ல சொல்றேன் ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் கோச் ஆர் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னா கோச்ச தவிர எல்லாருமே என்னது பேட்ஸ்மேன் கரெக்டா கோச்ச தவிர மத்த எல்லாருமே பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னா அங்க என்ன கண்டிஷன் வருது நோ கண்டிஷன் வருது அப்ப நாட் பட் கோச் கோச்சஸ் ஆர் பேட்ஸ்மேன் நாட் பட் சாரி ஆல் பட் கோச்சஸ் ஆர் பேட்ஸ்மேன் ஆல் பட் அப்படின்னா அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வருதா கோச்ச தவிர மத்த எல்லாருமே பேட்ஸ்மேன் புரியுதா அப்ப ஆல் எக்ஸப்ட் அண்ட் ஆல் பட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன்மா நோ அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் கிளியரா இருக்கீங்களா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இடத்த கூட நீங்க வந்து மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆல் எக்ஸப்ட் ஆல் பட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அது இந்த கோச்சஸ் கோச்ச தவிர மத்த எல்லாருமே பேட்ஸ்மேன் அப்ப கோச்ச தவிர மத்த எல்லாருமே பேட்ஸ்மேன் அங்க என்ன கண்டிஷன் நோ கண்டிஷன் கிளியரா அங்க என்ன கண்டிஷன் வரும் நோ கண்டிஷன் வரும் ஓகே சோ இதுதான் ஆறாவது டைப் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எத்தனாவது டைப் அப்படின்னா சோ ஏழாவது டைப் இந்த ஏழாவது டைப் வந்து காமனா நமக்கு வந்து நிறைய பேத்துக்கு வந்து ஒரு குழப்பக்கூடியது 
பட் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு குழப்பங்கள் உங்களுக்கு இருக்காது சோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஏழாவது டைப் வந்து பாசிபிள் டைப்ல நான் வந்து வச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கேன் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேன் நெவர் பி நிறைய பேர் இதை டவுட் கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா கேன் பீனா என்ன சார் கேன் அவர் பீனா என்ன சார் இதுக்கப்புறம் இந்த டவுட்டே உங்களுக்கு இருக்காது கேன் பீனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத பாசிபிள் ஆஃப் சம் பாக்கணும் எதுல பாக்கணும் பாசிபிள்ல சம் பாக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாசிபிலிட்டில சம் பார்த்தா அது வந்து கேன் பி ஓகேவா சம் சம் ஏ ஆர் பி அப்படின்னு நான் என்ன பாக்குறேன் பாசிபிள்ல பாக்குறேன் புரிஞ்சா கேன் பீனா எதுல பாக்குறோம் பாசிபிள்ல சம் பாக்குறோம் அதுவே கேன் நெவர் பி அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ டெஃபனேட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறாங்க டெஃபனேட்னு சொல்லுவாங்க எது கேன் நெவர் பீனா என்ன அர்த்தம் டெஃபனேட்னு அர்த்தம் அப்ப டெஃபனட்டா அது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் நாட்டா இருக்கு புரியுதா டெஃபனட்டா அது என்னவா இருக்கும் சம் நாட்டா இருக்கும் அப்ப இனிமேல் எங்க பார்த்தாலுமே உங்க கண்ணில் எங்க கேன் பி பார்த்தாலே பாசிபிள்ல என்ன பார்க்க போறீங்க சம் பார்க்க போறீங்க ஓகேவா அதுவே கேன் நெவர் பி பார்த்தா டெஃபனட்டா பார்க்கணும் என்ன டெஃபனட்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா சம் நாட் டெஃபனட்னா என்னதுப்பா வராது பாசிபிள் வராது பாசிபிள் வராம நம்ம டெஃபனட்டா பார்த்தா அதுக்கு பேர் என்னது கேன் நெவர் பி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஏழு டைப் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஏழு டைப்பையும் ஒரு ரிவிஷன் கொடுக்குறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னா எழுதி போட்டால் நான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவாமா இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்த ஏழு டைப் சரியா ஒரு ரீகார்ட் மாதிரி விட்டுக்கோங்க ஏ ஃபியூ அண்ட் ஃபியூனா என்ன அர்த்தம் சம்னு அர்த்தம் சரியா ஏ ஃபியூ ஃபியூனா சம்னு அர்த்தம் நாட் எவ்ரி நாட் ஆல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சம் நாட்னு அர்த்தம் அதுவே நாட் ஏ அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் நோ கண்டிஷன் ஓகேவா அடுத்து இஃப் தென் இஃப் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் நமக்கு ஆல் கண்டிஷன் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது ஒன்லி நன் எக்ஸ்பெக்ட் நன் பட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணா போதும் ஒன்லி கண்டிஷன் செக் பண்ணா போதும் சரியா அதாவது ஒன்லி ஏஸ் பி அப்படின்னா ஆல் பி இஸ் ஏ அப்படின்ற கண்டிஷன் செக் பண்ணா மட்டும் போதும் அதுக்கடுத்து ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் நாள் ஆல் பட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா என்ன கண்டிஷன்மா நோ கண்டிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் ஆறாவது அடுத்து ஏழாவது என்னது கேன் பி கேன் நெவர் பி கேன் பீனா என்னது சம் என்ன கண்டிஷன்ல பாக்குறேன் பாசிபிள் கண்டிஷன்ல பாக்குறேன் மறந்துட கூடாது சம் பாக்குறேன் சம் எந்த கண்டிஷன்ல பாக்குறேன் பாசிபிள்ல பாக்குறேன் அதுவே கேன் நெவர் பி அப்படின்னா அது என்ன கண்டிஷன் டெஃபனட் கண்டிஷன் டெஃபனட் கண்டிஷனுக்கு என்ன பாக்குறேன் சம் நாட் பாக்குறேன் ஓகேவா சோ இது ஃபுல்லாமே நல்லா பாருங்க இதுல வேற டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து பின் பண்ணுங்க இதை வச்சு நம்ம லைவா வந்து இது ஃபுல்லாமே பாருங்க இதுல உங்களுக்கு எனும் கிளான்சஸ் ஏதாச்சும் ஐடியா வந்துச்சு ஐ மீன் ஐம் சாரி மக்களே ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கேளுங்க அந்த டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ற மாதிரி இதுக்கு அடுத்து ஒரு லைவ் செஷன்ல இந்த ஏழு கண்டிஷன் வச்சு உங்களுக்கு சம் நிறைய கிரியேட் பண்ணி அதை நான் லைவா வந்து போட்டு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து வந்து பல பல வீடியோகள் வர பல வீடியோகள் வரப்போகுது அதை எல்லாத்தையுமே பார்த்து நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லாக்கினும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூஸா நம்மளுடைய வீடியோக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணி கொடுங்க லைவ் செஷன்ல இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கீழே சொல்லுங்க நான் இந்த ஏழு கண்டிஷன் வச்சு உங்களுக்கு லைவா வந்து டிஸ்கஷனும் கொண்டு வரேன் ஓகேவா சோ थैंक यू थैंक यू सो मच டாடா பை பை மக்ளே थैंक्स अ लॉट